Magandang araw muli sa lahat. Narito po ang ikalawang bahagi ng ating aralin sa Mathematics Quarter 1, Week 1, Module 1. Addition and Subtraction of Simple Fraction and Mixed Number. Okay, ngayon naman ay pag-aralan natin ng addition of mixed number with regrouping. I-add po natin ang 5 and 4, 8 plus 7, 8. So, similar fraction siya pero meron po siyang regrouping. So, kopyain po muna natin ang 5. And then, since siya ay similar fraction, i-add lang po natin ang kanyang numerator, 4 at saka 7. So, magiging 5 and 11, 8. Pero class, hindi po natin pwedeng ito na agad ang final answer. Kasi, mapapansin ninyo, mas malaki ang numerator na 11 kesa dito sa denominator na 8. Kailangan po natin itong uh, change to proper fraction. Kasi improper po siya. Paano po? Katulad po ng uh, na-discuss ko noong una, yung 11 i-divide sa 8, you got 1, at meron tayong remainder na 3, and then copy the denominator. Ito yung 1 and 3, 8. Yung 11, 8 magiging 1 and 3, 8. Then, i-add natin sa 5. 5. I-add natin sa 1 and 3, 8. 5 plus 1 equals 6 and then copy 3, 8. So, ito na po ang kanyang final answer. Yun na po, nakapag-regroup na tayo. Next. 4 and 1 third minus 2 third. No? Paano natin isusubtract ang 4 and 1 third sa 2 third? So, 4. 1 minus 2 hindi nyo natin pwedeng isubtract yan kasi hindi, mas maliit ang 1 kesa sa 2. You cannot perform. So, you have to regroup or borrow from 4. Manghihiram si 1 third ng isa kay 4. Pero ang ipahihiram niya ay isang mixed number na kung saan yung, po, yung 4 na magpapahiram sa 3 third ay magiging 3 and 3 third. Bakit? Kasi we are going to make 4 as mixed number with a fraction having the same denominator with the fraction we want to regroup. Kasi nga, kailangan natin ng may denominator na 3. Kaya, yung isang buo dito galing sa 3 or sa 4, yung isang buo ay magiging 3 third. So, ngayon, yung 4 and 1 third magiging 3 and 3 third plus yung 1 third kanina, ayan, ayun yon. No? 3 and 3 third plus 1 third is 3 and 4 third saka natin isusubtract ang 2 third no? 3 and 4 third minus 2 third is 3 and 2 third eto na ngayon yung tamang sagot next 8 and 1 half minus 4 and 4 fifth so para mas madali natin ito masagutan arrange po natin to sa column eto pag ganito pababa Ayan, pababa. No? Pababa siya. Ayan. So, 8 and 1 half. 4 and 4 pip. Mapapansin ninyo, hindi sila similar fraction. Gagawin muna natin similar sa pamamagitan ng pagsulat ng equivalent fraction. O, katulad nung kanina, equivalent fraction ng 1 half, 2 fourth, 3, 6, 4, 8, 5, 10 ang equivalent niya. Ang 4 pip, na, 4 pip naman, ang equivalent niya ay 4 pip, 8, 10, 12, 15. So, ngayon, parang may 10 ang kinuha natin kasi yun ang similar fraction niya. So, yung 8 and 1 half magiging 8 and 5, 10. Ang 4 and 4 pip magiging 4 and 8, 10. So, ngayon, subtract natin. Pwede na ba natin isubtract tong dalawang to? 5 minus 8 cannot be. Ngayon, magre-regroup tayo. Yung 8, magpapahiram sa 5. So, ngayon, ang gagawin natin, yung 8, gagawin nating fraction. Ng mixed number na may fraction na may denominator na 10. So, yung 8 magiging 7 and 10, 10. Saka natin, i-add sa 5, 10. Yung, kanina, yung 5, 10 na nanghihiram. So, magiging 7, 15, 10. 
saka natin isubtract sa 4 and 8, 10. Kasi malaki na yung numer ang nasa itas na fraction eh. 15 minus 8, you got 7. Copy the denominator, 10. Then, subtract natin yung 7 minus 4 equals 3. So, ito na ngayon ang final answer. 7 or 3 and 7, 10. Okay. So, yun na po. Dito na po natatapos ang ating discussion ng addition and subtraction of similar fraction, similar fraction, simple fraction, and mixed number. Uh, asahan ko pong muli na panonorin ninyo ang mga susunod pang video, video tutorial na aking ipopost sa YouTube. Maraming salamat. Sana ay may napulot kayong uh, karunungan sa lahat ng aking diniskas. Magandang araw. Mabuhay.